Il principe Carlo e Camilla, duchessa di Cornovaglia, hanno celebrato il loro primo fidanzamento dopo la notizia che il principe Harry sta scrivendo un libro di memorie. Il principe Carlo e Camilla sono arrivati questa mattina alle isole Scilli per una giornata di fidanzamenti. Oggi è il secondo giorno del tour annuale di tre giorni della coppia reale nel Devon e in Cornovaglia. E il loro viaggio arriva dopo che il principe Harry ha annunciato che sta scrivendo un libro di memorie. Il principe Carlo e Camilla sembravano di buon umore nonostante la notizia, che secondo una fonte intervenuta ieri al Mirror ha creato uno tsunami di paura tra i reali per ciò che scriverà Harry. Parlando al Telegraph, un altro collaboratore ha dichiarato, siamo più propensi a rispondere alle domande l'anno prossimo quando questo libro di memorie sarà pubblicato. Un altro, quando gli è stata data la notizia, ha semplicemente detto, oddio. Un assistente di Clarence House ha aggiunto. Il principe ama molto i suoi figli e rimane concentrato sul suo lavoro per garantire un futuro sostenibile per la prossima generazione, compresi i suoi figli e nipoti. Harry ha menzionato suo padre nelle sue tre interviste principali nell'ultimo anno quando ha parlato con Oprah Winfrey con Meghan, durante un episodio del podcast Armchair Expert e nella serie sulla salute mentale che ha co-creato The May You Can't See. Parlando con la signora Winfrey della sua relazione con il principe di Galles, Harry ha detto di essersi sentito deluso da suo padre per aver mostrato mancanza di sostegno. E durante il podcast a cui ha partecipato come ospite, il duca del Sussex è apparso criticare la sua educazione, dicendo che mira a spezzare il ciclo di dolore e sofferenza che ha vissuto crescendo. Nella sua serie di documentari, Harry ha anche affermato che la sua famiglia si aspettava che affrontasse solo l'attenzione della stampa e il disagio mentale dopo la morte della principessa Diana. Ha detto, mio padre mi diceva quando ero più giovane, diceva sia a me che a William, beh, è stato così per me, quindi sarà così per te. Non ha senso, solo perché tu hai sofferto non significa che i tuoi figli debbano soffrire, anzi, al contrario. Se hai sofferto, Fai tutto il possibile per assicurarti che qualunque esperienza negativa tu abbia avuto, la puoi rendere giusta per i tuoi figli.